This guy's played a major part in the progression of bird skating around the world. 10 seconds left for Rene. Beautiful there. Oh, the backflip. Oh, the faking. Backflip 360. And that's going to be time for Rene Hogan from Denmark. He's got another run. Jeg hedder René Hulgring. Jeg har været professionel rollerblader i 10 år. Og lige nu så befinder vi os på Amager Brøghus, som er min nye arbejdsplads. Jeg startede med at køre på rulleskøjter inde, altså på Halfpipe, inde i Fælleparken i 88. Og begynder allerede der at være med i konkurrencer i Danmark. Og så begynder jeg senere at tage til Tyskland, hvor, der, hvor det er den største rulleskøjterscene i Europa. Der kommer jeg ned og jeg begyndte faktisk at vinde stort set alt, hvad jeg stiller op i. I, tror det 94, 95 der, der skifter jeg til inline skøjter og tager til USA og bliver professionel. Men det, var, det var helt anderledes i, i USA. Altså, der, var, der var rigtig mange, og der var rigtig mange, der også var gode. De skete på en helt anden måde, end jeg gjorde. Jeg, jeg havde så et forspring, fordi jeg havde allerede kørt på rulleskøjter i 6 år. Så begyndte de så at invitere mig til forskellige shows og konkurrencer, og det var så også næsten med det samme, at jeg blev inviteret til X Games. Det første X Games i 1995. Der er selvfølgelig fest og glade dage, og når konkurrencen begynder, altså, så, så tager man over om, om morgenen, og så begynder man at, at varme lidt op og træne og få følelsen med rampen. Indtil det går løs, så er man alle sammen op på rampen, og det er meget venskabeligt, og man... Øh, klapper hinanden og giver high five, og så det er jo de samme, man møder til hver eneste konkurrence, og man er venner med alle sammen, så det er bare sjovt. I, i uh, stort set hele 96 og 97, der vandt jeg næsten alt, hvad jeg stillede op i. Uh, og det var så X Games i 96, og ja, så ellers stort set alt andet. For, for det meste, når der blev sagt engelsk navn, og nu var det engelsk tur til at skate, så havde jeg, så var jeg, jeg lød slet ikke mærke til, at der var nogen rundt omkring mig. Jeg skete bare. Men der var så én konkurrence i, i den i Lausanne, som jeg havde vundet to år i træk. Hvor det, det var den største konkurrence i verden, og der var 100.000 øh, publikum. Og mit hjerte, det bare bullede, og jeg, jeg kunne slet ikke køre. Altså, det, det var helt af helvede til. Det, det var meget mærkeligt. Det var første og eneste gang, det var sket. I 97, der får jeg en alvorlig knæskade, og så begynder det ligesom at gå lidt ned ad bakke. Og så i 2000, tror jeg, der, der brækker jeg ryggen. Sådan flækker. Ja. Øhm. Og så stopper jeg. Og kommer tilbage til Danmark. His personality is somewhat of a guy who's out of control. Well, he can do that and succeed. Here, he's got nothing to lose. Jeg ved ikke, øh, om man tænker på, at man kan slå sig, når man skater. Man ved, at man kan slå sig, men man, hvis man hele tiden tænker på det, så tør man jo heller ikke at lave de svære træk. Eller, altså, man gør det bare, og så, hvis det går galt, så går det galt, og så det er bare ærgerligt. Det er jo ikke sådan, der sker jo ikke for en selv, ja. at man lige pludselig kommer så slemt til skade. Da jeg kom tilbage til Danmark, begyndte jeg så at hjemmebrygge. Og seks måneder efter var der DM i håndbryg, og så vandt jeg guld der. Og så var der et bryggeri, der havde brug for en brygger, og så var der en, der foreslog mig. Og så blev jeg brygger. Og, altså, jeg er fra en bryggerfamilie, men øh, det, det var jo... Min far var på Carlsberg, så det var jo Carlsberg, men øh, det var det, det var øget, ikke? Øh, Men da jeg var ude at rejse med skating, der opdagede jeg jo, at der var anden slags øl. Øh, og begyndte at interessere mig for det med at smage alt det øl, jeg nu kunne fra alle de steder, jeg, jeg var. Og blev meget interesseret i det. Det var nogle hårde år, altså der har haft rigtig, rigtig mange skader. Med brækket knogler, og jeg mangler et inderled. Øh, Bånd i det ene knæ, og altså, brækkede ribben og trykkede ribben og øh, ekstremt mange øh, jernrystelser og slå mig bevidstløs for mange gange. 
Uh, og det, det er noget, jeg kan mærke i dag. Jamen, altså, jeg har fået konstateret CTE, uh, en kronisk uh, trauma, uh, som gør, at hukommelsen den er, den er ikke for god. Specielt uh, korttidshukommelsen. Uh, altså, det, det er jo en helt sindssyg oplevelse, jeg har haft i de 10 år, jeg, jeg, jeg var ude og leve af det. Men uh, sådan som jeg har det nu, så, så synes jeg sgu ikke, at det var det værd.